Hi friends, welcome to my channel. Irojo, e video zara combo ji ragam gurinchi manam tilsko botano. Friends, in tavar ko aniya ka ragal ne ne nume ko videos zara din chano. E videos gan ka me copy karan ka onat laite tapko na nak feedback ani dan din chande. Dan zara ne no marini videos cheda nke aakash monta de. కాబట్టి నేను చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ రోజు ఈ వీడియో ద్వారా హరి కాంబోజీ రాగాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం దానికి వచ్చే కార్డ్స్ ఏంటి సరస్తానాలు ఎలా ఉంటాయి ఏం వచ్చని అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని రచనలు మనం తెలుసుకోబోతా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ రాగం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ రాగం గురించి కొన్ని వివరాలు ఈ కాంబోజీ రాగం ఇరవై ఎనిమిదవ మేళకత్త అయినటువంటి హరి కాంబోజీ రాగ మేళకత్త జన్యం మనకి డెబ్బై రెండు మేళకత్త పథకం ఉంది కదా అయితే ఇది రాక ముందు నుంచే ఈ కాంబోజీ రాగం అనేది కర్ణాటక సంగీతంలో ఉంది అప్పటికే దీన్ని చాలా ప్రసిద్ధ ప్రసిద్ధమైనటువంటి రాగంగా ఇది ఉంది అయితే డెబ్బై రెండు మేళకత్తల పథకం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు కటపయాది సంఖ్యా సూత్రాన్ని అనుసరించి హరి అనే పదాన్ని కాంబోజీకి ముందుగా పెట్టారు దీనివల్ల ఏమైందంటే కాంబోజీ కాస్త హరి కాంబోజీ అయింది ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే ఇప్పుడు మనకి డెబ్బై రెండు మేళకర్తలు ఉన్నాయి కదా మరి ఎన్నో మేళకత్తో తెలియాలి అని అని ఎన్నో మేళకత్తో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక మనకి ఒక సంఖ్య కావాలి ఆ సంఖ్య కావాలి అంటే ఇది కాంబోజి అనే ఒక పేరు మాత్రమే సరిపోదు అందుకే దానికి ముందుగా హరి అనే పదాన్ని చేర్చి హరి కాంబోజి అని చెప్పారు దాని ద్వారా అప్పుడు ఆ సంఖ్యా సూత్రాన్ని అనుసరించి ఇరవై ఎనిమిదో మేళకత్తగా ఇది వచ్చింది దీని గురించి వివరణ నేను మరొక వీడియో చేస్తాను అప్పుడు మీకు ఈ కటపయాది సంఖ్యా సూత్రం అంటే ఏంటి దాని ద్వారా మనం మేళకర్తని ఎలా కనుక్కోవచ్చు అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు దీని వివరణ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను కాంబోజీ అనే రాగం ఉంది ఇది ఎప్పటి నుంచే ఉంది అయితే ఇది హరి కాంబోజీ మేళకత్త జన్యంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మరి హరి కాంబోజీ ఏంటి కాంబోజీ ఏంటి హరి కాంబోజీ అనేది మేళకత్త రాగం కాంబోజీ అనేది జన్య రాగం దీనికి వచ్చేటటువంటి స్వరస్థానాలు చూద్దాం షడ్జమం షడ్జమం చతుశ్రుతి రిషభం అంతరగాంధారం శుద్ధ మధ్యమం పంచమం చతుశ్రుతి దైవతం కైసిక నిషాదం ఇందులో కాకల్ నిషాదం కూడా వస్తుంది అయితే ఇది అన్యస్వరం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కాకల్ నిషాదం అనేది లేదు ఇందులో కైసిక నిషాదం ఒకవేళ కాకల నిషాదం కనుక వేసినట్లయితే అది శంకరాభరణం అవుతుంది చాలా చిన్న తేడా ఇది శంకరాభరణం ఇది హరి కాంబోజీ రెండింటికి చిన్న తేడా కైసిక నిషాదం వాడితేనేమో హరి కాంబోజీ కాకల నిషాదం వాడితే శంకరాభరణం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కాంబోజీ రాగం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం గమనించాలి హరి కాంబోజీ అనేది మేళకత్త అయితే కాంబోజీ అనేది జన్యరాగం ఈ జన్యరాగం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మేళకత్తకి ఇప్పుడు కూడా అన్ని స్వరాలు ఉంటాయి కానీ జన్యరాగాలకి అన్ని ఉండాలని రూల్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేటువంటి మూర్చన అంటే ఆరోహణ అవరోహణ ఈ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఆరోహణలో ఆరు స్వరాలు వచ్చినాయి ఏది మిస్ అయిందంటే కనుక నిషాదం మిస్ అయింది అవరోహణ సాధ పమగరిస 
ఇది అవరోహణ ఇప్పుడు నిషాదం అనేది వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఏమనవచ్చు అంటే కాకల నిషాదం అన్ని స్వరంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది భాషాంగ రాగం ఎందుకని అన్య స్వరం ఉంది కాబట్టి ఇందులో కాకల నిషాదం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది అన్య స్వరం ఇది అన్య స్వరం కాబట్టి అన్య స్వరం వచ్చినటువంటి రాగాన్ని భాషాంగ రాగం అంటారు అలాగే ఈ ఇందులో ఆరోహణలో నిషాదం లేదు కాబట్టి ఇది వజ్రాగం కూడా వజ్రాగం అంటే వజ్రము అంటే అర్థం ఏంటంటే లేదు అని అర్థం వదిలి వేయబడింది అని అర్థం ఇందులో నిషాదం వజ్ర వజ్రం ఆరోహణలో ఆరు స్వరాలు అలాగే అవరోహణంలో ఏడు స్వరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఇలా పిలుస్తాం షాడవ సంపూర్ణ రాగం షాడవ అంటే ఆరు స్వరాలు సంపూర్ణం అంటే ఏడు స్వరాలు రిగమ పద సాడవ సంపూర్ణ రాగం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది ప్రసిద్ధమైనటువంటి రాగం అతి ముఖ్యమైన ఐదు ప్ర ప్రసిద్ధ పెద్ద రాగాల్లో షాడవ సంపూర్ణ రాగం ఇదే మనకు చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి రాగాలు అయితే పెద్ద రాగం అయితే ఇదే తగిన రాగాలన్నీ కూడా సంపూర్ణ సంపూర్ణ రాగాలు ఉంటాయి ఏడే స్వరాలు కాబట్టి ఇందులో మరొక విషయాన్ని మీకు నేను ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను ఈ రాగంలో ఎక్కువగా కృతులు ఉన్నాయి త్యాగరాయ కృతులు ఉన్నాయి అలాగే మనోధర్మ సంగీత శాఖలైనటువంటి రాగ ఆలాపన నెరవు స్వరకల్పన తానం పలవి విశేషించి విస్తృతంగా పాడడానికి చాలా అనువైనటువంటి రాగంగా ఇది మనకి కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా గాన సభలు ఉంటాయి కదా పాటల కచేరీలు కానీ ఇలాంటివి ఉంటే కనుక వాటిలో ఎక్కువగా దీన్ని ఈ రాగాన్ని తీసుకుని ఏదైనా కృతి పాడడం కానీ లేదంటే ఏదైనా పా ఏదైనా పల్లవును ఒక గంట సేపు పాడుతూ ఉంటారనమాట అప్పుడు పాడినప్పుడు ఈ రాగం యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే హరికథలో పురాణ కాలక్షేపం సంగీత నాటకం యక్షగానం మొదలైన దృశ్య శ్రవ్య కళారూపాల్లో విస్తృతంగా వాడబడేటువంటి రాగం ఇది నిర్దిష్టమైనటువంటి రూపం ఉంది అలంకారం అలంకారం రసం భావం కలిగి శ్రోతల మనస్సులో కదలాడేటువంటి రాగం అనమాట ఇది ఈ రాగం ముఖ్యంగా భక్తి రసాన్ని శృంగార రసాన్ని బాగా వ్యక్తీకరించగలుగుతుంది అనమాట అలాగే లయకు వచ్చేసరికి విలంబన లయలో అలాగే మధ్య లయ ద్రుత లయల్లో బాగా రాణించగలిగేటువంటి రాగం ఇది ఈ రాగాన్ని మూడు స్థాయిలో కూడా మనం పాడవచ్చు అంటే మన మధ్య స్థాయిలోనూ పాడతాం హెచ్చు స్థాయిలోనూ పాడతాం అలాగే మంద్ర స్థాయిలో కూడా చక్కగా పాడగలిగినటువంటి రాగం ఇది ఇందులోనే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని గీతాలు ఉంటాయి ఆ గీతాలు అయితే మొత్తం మనకి మంద్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పంచమం నుంచి హెచ్చు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పంచమం దాకా పాడుకోవచ్చు చక్కగా పాడవచ్చు ఈ హరికాంబోజ్ రాగంలో చాలా జన్య రాగాలు వచ్చినాయి చాలా రాగాలు ఉన్నాయి అయితే అన్నింటిలోనూ కూడా గొప్ప రాగం ఏదంటే కనుక కాంబోజీ రాగమే ఎందుకంటే ఇది బాగా హరి కాంబోజీకి బాగా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పెద్ద రాగం కాంబోజీ రాగం ఇందులో వాది స్వరాలు షడ్జమం పంచమం సంవాదులు వచ్చేసరికి సా ప సా మా రీ ప రీ ద గ ద మా నీ ఇవి సంవాదులు ఇక జీవస్వరాలకు వచ్చేసరికి అన్ని జీవస్వరాలే కాబట్టి ఇందులో ఈ రాగం నుంచి దీన్ని గ్రహం చేస్తే వచ్చేటువంటి రాగాలు ఏమన్నాయేమో ఒకసారి చూద్దాం రీని కనుక గ్రహం చేయగలిగినట్లయితే మనకి నటభైరవి రాగం మనకు కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఇది నటభైరవి రాగం అలాగే ఈ ఈని అంటే గాన్ గనక మనం గ్రహం చేస్తే చూడండి పంచము అనేది రావడం లేదు మనకి నోట్ లేదు కదా ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ దీన్ని గాని మనం గ్రహం చేయడానికి అవ్వదు 
ఇప్పుడు మానం గ్రహం చేస్తే కనుక శంకరాభరణం రాగం వచ్చింది అలాగే పంచమని గ్రహం చేద్దాం కరహరప్రియ రాగం వచ్చింది అలాగే దైవతాన్ని తోడి రాగం అలాగే నిషాదాన్ని కళ్యాణి రాగం ఈ విధంగా మరొక ఐదు రాగాన్ని మనం ఈ ఈ యొక్క రాగాన్ని గ్రహం చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రాగానికి వచ్చేటువంటి కార్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం నేను ఒకటి శృతిలో చెప్తున్నాను సి మేజర్ వస్తుంది అలాగే డి మైనర్ పడుతుంది యాక్చువల్గా ఈ ఈ రాగంలో మనం సి సెవెంత్ అనేది ఉంటుంది అనే కార్డ్ ఉంది చూడండి ఈ కార్డ్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఈ రాగంలో సి సెవెంత్ ఓకే అలాగే ఈ నుంచి డిమినిషన్ కార్డ్ కూడా వేయచ్చు ఎఫ్లో ఎఫ్ మేజర్ ఇక్కడ జి మైనర్ ఏ మైనర్ బి ఫ్లాట్ మేజర్ ఇవి కార్డ్స్ దీనికి వచ్చేటువంటి కార్డ్స్ ఎక్కువగా మనకి ఇందులో ఈ ఈ పాటలు మనకి ఎక్కువ ఉపయోగించేవి సి సెవెన్ సి సెవెంత్ కార్డ్ వాడతాం అలాగే బి ఫ్లాట్ మేజర్ జి మైనర్ ఇవి ఈ రాగానికి వచ్చేటువంటి కార్డ్స్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి రాగ ఆలాపన మనం చేద్దాం ఈ విధంగా రాగాలపన అనేది చేయొచ్చు ఇంకా చాలా ఉంది అయితే సమయం లేకపోవడం వల్ల కొంచెమే ఇచ్చాను కాంబోజీ దేశం పేరుగా ఈ రాగం వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటారు అంటే కంపూచి ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఉండేదంట అయితే ఆ పేరుని బట్టే కాంబోజీ దేశం అని పేరు వచ్చిందంట కాంబోజీ కాంబోజీ దేశం ప్రస్తుతం కాంపూచియా అని అంటున్నారంట ప్రస్తుతం అయితే కాంబోజీ ఎదుకుల కాంబోజీ ఎరుకల కాంబోజీ గుమ్మ కాంబోజీ చెంచు కాంబోజీ మొదలైనవి ఈ రాగం ఉంటుంది మిత్ర రాగాలు అనమాట గుమ్మ కాంబోజీ తప్ప మిగిలిన రాగాలన్నీ కూడా కూడా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి అంటే కాంబోజీ రాగం నుంచి వచ్చినవి అనమాట ఒక గుమ్మ కాంబోజీ తప్ప ఈ రాగంలో కొన్ని కీర్తనలు ఉన్నాయి మందారధార అనే గీతం ఉంది అలాగే తరుణి అనే తానవర్ణం ఒకటి ఉంది ఇంకా చాలా కీర్తనలు అలాగే కృతులు ఇందులో ఉన్నాయి మూవీ సాంగ్స్ పెద్దగా ఈ యొక్క రాగంలో లేవు చాలా తక్కువ క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని ప్లే చేసి చూపిస్తాను అవి కూడా చాలా తక్కువ చూసి నేర్చుకోనండి
కొన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఇంతవరకు చాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్